Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o działalności Laboratorium Narracji Wizualnych, którego jestem współkierownikiem razem z Krzysztofem Frankiem i które działa przy Szkole Filmowej w Łodzi, a zwłaszcza pracowni narracji interaktywnych, którą prowadzę razem z Katarzyną Boratym w ramach laboratorium. Naszym celem jest eksplorowanie przestrzeni internetu, przestrzeni przeglądarki jako, jako medium działalności artystycznej, jako, jako miejsca realizacji ambitnych utworów wizualnych, z pełnym wykorzystaniem dostępnych, dostępnych w tej przestrzeni technologii. Jedną z istotnych rzeczy, która nam w tym wszystkim to towarzyszy, czy rozpoznań, jest właśnie, to rozpoznanie jest właśnie takie, że mamy wrażenie, że nie wykorzystujemy tej przestrzeni jakby w pełni. Istnieje prawda, ten przestrzeń tak zwanych idoków interaktywnych utworów, które są realizowane, czy były realizowane dosyć intensywnie na przestrzeni ostatniej dekady. Jest to przestrzeń, która się trochę domyka ze względu na to, że właśnie finansowanie poszło trochę w innym kierunku, a mamy takie wrażenie, że tutaj jeszcze dosyć sporo można zrobić i jeszcze dosyć sporo nie zostało zrobione, zwłaszcza w przestrzeni takich działań, bym powiedział, mniej, mniej spektakularnych, żeby to nieco bardziej rozpakować, jakby dlaczego to nas interesuje i do czego dążymy. Będzie to wymagało wejścia trochę w historię tych form, a później chciałbym Państwu zaprezentować na koniec dwa projekty, które, które w pracowni zrealizowaliśmy i które takie mam przeświadczenie uosabiają czy realizują cele, które sobie stawiamy. Pracownia narracji interaktywnych działa na, zasadzie, na zasadzie warsztatowej, to znaczy my co roku ogłaszamy konkursy, w ramach których do konkursu zgłaszają się do nas twórcy, czasami zespoły twórców, którzy już zrealizowali czy kończą realizować projekt, któremu chcieliby być może nadać formę interaktywną i to właśnie jest to pytanie, dlaczego prawda, by to robić, do, do, do tego dojdę. Zespoły, zespoły i twórcy, którzy zostają przyjęci do, do pracowni i realizują swoje projekty w taki sposób, że my organizujemy warsztaty, spotkania, seminaria, na których wszyscy się spotykamy. Teraz w warunkach pandemicznych jest to praca jednak o wiele bardziej indywidualna i też w różnych polach się to wszystko utrudniło, prawda? Ale w, takim, w takiej wersji optymalnej to są, to są warsztaty, zjazdy, spotkania, seminaria na miejscu, w naszej, w naszej przestrzeni, którą tutaj Państwo widzicie na zdjęciu. Kilka przykładów, tutaj na przykład zdjęcie z, z takich warsztatów przy projekcie Table de Matière z PiS treści realizowanym przez francuskiego reżysera Auriego Ere. Tutaj zastanawiamy się nad tym właśnie, jak zbudować strukturę tego doświadczenia, ponieważ jest to taki rodzaj labiryntu dialogu, to znaczy jest to, ma to być interaktywny film, w którym można doświadczyć, przesłuchać bardzo długich dialogów dwóch osób, historyka sztuki i właśnie reżysera o różnych tematach związanych właśnie z obrazem, obrazowością, budowaniem narracji obrazowej itd. Tutaj kolejne seminarium z udziałem holenderskiej kuratorki i też edukatorki Marchy Rottewel. Tutaj jest spotkanie właśnie, z, 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 tutaj akurat prezentuję swój projekt Paweł Starzec, to jest to projekt Makeshift, o którym będę pod koniec tego wystąpienia więcej opowiadał. Tutaj wykład Marchy w, z lutego, jeszcze tuż przed, Marcha wyleciała z Polski tuż przed lockdownem, to było, to było jakoś na początku marca. Więc tak wyglądają te nasze spotkania. I teraz, I teraz wracam trochę do historii i do, i do idei, która nas, która nas niesie, jeśli tak, jeśli tak to mogę ująć. Prawda? 
Jedna z rzeczy, do której, która jest tutaj takim punktem odniesienia, to jest rok 2010, czy dokładnie 10 lat temu i przyglądamy się temu, co się, co się właśnie wydarzyło w tej przestrzeni, na, na, na tej przestrzeni ostatnich 10 lat. W 2010 roku zdarzyły się dwie rzeczy, które można by właśnie opatrzyć takim, takim szumnym, taką szumną etykietą zwrot cyfrowy. Z jednej strony chodzi o, przede wszystkim chodzi o to, że to był rok, w którym podobno opublikowano więcej treści w, 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 w przestrzeni cyfrowej niż ogłoszono drukiem, e, więc to jest taka, jakby takie ilość, ilościowe przesunięcie, prawda? I, e, to, jest, e, to, to jest rok, który, który, który ogłasza, rozpoczyna prymat w przestrzeni cyfrowej nad tradycyjną przestrzenią druku jako przestrzenią prawda, wejścia, y, 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 upubliczniania idei i treści. Z drugiej strony ten rok to był, był rokiem premiery pierwszego iPada, który został dobrany właśnie z ogromnym entuzjazmem jako właśnie takie rozwiązanie, które umożliwi transformację idei książki. I bardzo wielu wydawców, właśnie zwłaszcza, też, zwłaszcza wydawców takich publikacji, które, które korzystają z mediów audiowizualnych, prawda? czy które dotyczą mediów audiowizualnych, iPad wydawał się idealnym urządzeniem, prawda? jako taki właśnie następca książki, że można tam właśnie umieszczać fotografie, można tam umieszczać dźwięk, można tam umieszczać filmy właśnie w sposób, który, który optymalnie wykorzysta, wykorzysta ekran, a nie będzie to prawda, EPUB tutaj. E, czyli właśnie tutaj mamy taką bardzo prymitywne wykorzystanie formatu EPUB do bardzo pięknej książki. Jest to e, e, cyfrowe wydanie książki e, e, War Primer 2. E, Wydane przez, przez Adama Brumberga i Olivera Shannarena e, to, to w, w wydawnictwie MAC. A, a raczej tutaj Map Editions. Znakomita książka, która w oryginale jest tak naprawdę, znaczy ona jest bardzo obiektem, ponieważ jest to książka, która pasożytuje na oryginalnym wydaniu, czy oryginalnym, no, na którymś wydaniu właśnie Kriegsfibel, czyli Elementarza Wojny Bertolta Brechta, wydanej po raz pierwszy w 1955 roku we wschodnim Berlinie, a później oczywiście wydana, publikowana w wielu językach, między innymi pod tytułem War Primer po angielsku i Brumberg z Shannarenem kupili, wykupili część nakładu tej książki i pasożytowali na nie, prawda, za, z użyciem sito druku i y, wklejenia fotografii, tworząc swoją własną opowieść właśnie przeciwko wojnie, y, tutaj jako odniesienie do wojny, y, do globalnej wolny, wojny z terrorem, prawda. Y, y, bardzo piękna rzecz, w wersji cyfrowej jest to jedynie dokumentacja prawda, fizycznego obiektu, plus jeszcze to, że jak tutaj widać, te dwie połowy są tak niezręcznie zszyte i kiedy się to, e, to przekłada, to się to troszkę rozjeżdża wszystko i później trzeba oczywiście to jakoś, e, jakoś sobie z tym radzić. Jako taki rodzaj dokumentacji to jest ok, ale nie jest to właśnie, nie, nie da się tego porównać z prawdziwą książką. I tutaj to, to jest generalnie argument, który, który się pojawia w takim myśleniu prawda, o, o funkcjonowaniu y, 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 zwłaszcza treści wizualnych w internecie, zwłaszcza może nie ogólnie treści wizualnych, ale zwłaszcza ambitnej fotografii w internecie. Prawda? Fotografowie zawsze byli sceptyczni wobec przestrzeni internetu, z jednej strony ze względu na właśnie słabą jakość reprodukcji, to znaczy zdjęcia słabo wyglądają na ekranach. Te czasy już się już dawno skończyły, bo ekrany laptopów, jeśli ktoś jakby dba o to, to ma znakomitą jakość i te rzeczy świetnie wyglądają, ale, ale wtedy rzeczywiście tak było, zwłaszcza na laptopach, te 10 lat temu. Skala jest nie ta, prawda? bo w zależności od wielkości ekranu te zdjęcia są w różnej wielkości, to jakoś artystom nie pasowało, w związku z tym bardzo dbali o to, żeby te zdjęcia zawsze były takie same, co się kończyło, prawda? że te zdjęcia nie pasowały do ekranów i tak dalej, i tak dalej. Był to jakiś rodzaj po prostu walki prawda? osób przyzwyczajonych do pewnego myślenia jakby z, z przestrzenią, która sama w sobie jest bardzo płynna i elastyczna. Więc jakby generalnie 
funkcjonuje takie przeczucie nadal, że przestrzeń cyfrowa to nie jest to, prawda? To nie jest ta przestrzeń właściwa do publikowania jakby zdjęć, prawda? W przeciwieństwie do przestrzeni galerii na przykład, prawda? Albo przestrzeni książki. No i to jest właśnie ta istotna sprawa, prawda? Że przestrzeń, takie właśnie przeświadczenie, że jak mówi kuratorka Rebeka Mors, prawda? Przestrzeń internetu może być tylko przestrzenią jakby odniesienia, prawda? Dokumentacji, odniesienia do prawdziwych prac, które trzeba obejrzeć osobiście, tak? In person, prawda? A jak się mówi potocznie, prawda, w realu. Tak? Podczas gdy właśnie wydaje się, że, że, że to, ten, ten real jest tutaj problematyczny. Tutaj chciałbym się powołać na taki, na taki cytat z, z kuratorki Tate Britain, Kate Bush, która powiedziała: Tak, to współczesne rozpoznanie, że fotografia istnieje w dwóch przestrzeniach twórczych, w formie wystawienniczej oraz w formie książkowej i magazynowej. Jeśli fotografia funkcjonuje w dwóch przestrzeniach twórczych, równorzędnie, prawda, jako książka i jako wystawa, no to i żadna z tych form nie jest uprzywilejowana, no to co jest oryginałem w tej, w tej, w tej, w tej, w tej sytuacji, prawda? No i tutaj właśnie dochodzimy do czegoś bardzo istotnego, prawda? gdzie jest to dzieło, prawda? I, i, może, i dochodzimy do wniosku, do wniosku, że być może właśnie źle cały czas zadawaliśmy to pytanie. W, w przypadku fotografii, w ogóle mediów mechanicznych, prawda, nie ma czegoś takiego jak oryginał, prawda? Nie do końca je, je, mo, można, y, można utrzymywać jakby takie przekonanie, że jest jakiś właściwy, jedyny sposób prezentowania jakiegoś obrazu. Oczywiście z różnych powodów można się zdecydować na bardzo konkretną formę jakby prezentacji, prawda? Ale jeśli możemy zrobić dobrą wystawę, jeśli możemy zrobić dobrą książkę fotograficzną, to jesteśmy w stanie zrobić dobry projekt cyfrowy, prawda? Który nie będzie, tak jak tutaj ta książka, prawda? Jedynie, jedynie reprodukcją, prawda? Więc Właśnie z tego, aha, to jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, tą, którą warto powiedzieć, prawda? Znaczy, no, jeśli właśnie to tak potraktować, no, to oryginałem na przykład fotografii będzie negatyw, nie? Obraz wirtualny, obraz utajony, prawda? Obraz, który jest potencjalny w gruncie rzeczy. I tutaj potem od, od nas będzie zależało, jaką formę my mu nadamy. I yy, 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 założyciel wydawnictwa Mac założył w 2011 roku właśnie w odpowiedzi na pojawienie się iPada wydawnictwo cyfrowe Map Editions. Ja je Państwu pokazuję tutaj na ekranie w postaci strony z, z archiwizowanej w Wayback Machine ze względu na to, że to, to wydawnictwo y, 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 zamknęło się w 2015 roku po wydaniu kilku naprawdę ciekawych y, y, pozycji, w tym właśnie tutaj y, y, kluczowe The Photography of Nature and the Nature of Photography Juana Fancuberty, ale też American Color Tony'ego Raya Jonesa czy przepiękny Kodachrom Luigi'ego Giri to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest reedycja prawda, klasycznej książki fotograficznej Giriego, Giriego z lat 70. Co, co niosło Maka, który, który w ogóle jest znany z tego, prawda, że przykłada absolutną wagę do jakości fizycznej tych książek. One są przepięknie wydane, papier, okładka, jakość druku, to wszystko jest po prostu bez zarzutu. Prawda? Ale dla niego stawką prawda, w założeniu tego cyfrowego wydawnictwa była relacja z publicznością. Prawda? On twierdził, i to jest bardzo, bardzo ważne, że że świat fotograficzny bardzo się zamknął w sobie, prawda? Jakby widział to, że książki fotograficzne są wprawdzie wspaniałymi obiektami, ale mają bardzo ograniczony zasięg, prawda? Bo docierają do kilkuset, może kilku tysięcy osób. Jest to bardzo ograniczony zasięg. No i co, jakby jaki ma sens, prawda, produkowania jakby utworów, które są ambitne, polityczne, nie wiem, poetyckie, dotkliwe, prawda? Jeśli jeśli z założenia wiemy, że one nie będą miały szerokiego zasięgu, prawda? że nie trafią do ludzi, którzy już o tym w jakiś tam sposób nie wiedzą. I dla niego to wyjście w przestrzeń cyfrową, czy próba eksploracji tej przestrzeni jako przestrzeni alternatywnej do tych zamkniętych obiegów, prawda? festiwalowych, fotograficznych i, i, i książkowych, było taką możliwością zdobycia nowej publiczności. Bardzo przy, przyszłościowe i otwarte myślenie. Nie udało się to z tego powodu, że on to zrobił za wcześnie. Zrobił to to za wcześnie właśnie dlaczego? To jest bardzo, to jest bardzo istotne. 
Kiedy Mac zaczął produkować książki cyfrowe w 11 roku, zaczął to robić właśnie na tablety, na iPady. I w związku z tym, jakby każda książka wymagała ogromnych nakładów, ze względu na to, że jedną rzecz trzeba było produkować w zasadzie dwa do trzech razy, prawda? Na pewno w dwóch wersjach, czyli jedna na tablet Apple'owy, drugi na tablet Androidowy. To są zupełnie inne ekosystemy, zupełnie inna technologia pod tym, za tym stoi, prawda? Więc trzeba to dwa razy tę samą rzecz, trzeba dwa razy napisać, a potem jeszcze optymalnie by było także wersję internetową zrobić, prawda? Żeby to to można było na, na komputerze sobie obejrzeć. I potem przy następnym update systemu iOS, co się dzieje co roku, prawda, w zasadzie trzeba by to całkowicie przepisywać, tego typu aplikacje. To generuje ogromne koszty, które, na które wydawców nie stać, prawda? W związku z czym bardzo, bardzo szybko okazało się, że, że że nie ma to sensu i, i, i ta książka, na którą tutaj zwrócił uwagę, Juana von Kuberty, to jest, to, to jest bardzo ciekawe wykorzystanie prawda, ekranu i, i takiej funkcji właśnie, czy takiego, takiej formy cyfrowej publikacji, tylko że to jest właśnie iBooks Edition, prawda? To jest stworzone w bardzo zamkniętym i bardzo określonym ekosystemie. Tę książkę można obejrzeć tylko na urządzeniach Apple'a. Więc w momencie, kiedy ja przestałem używać urządzeń Apple'a, choć kupiłem sobie tę książkę, nie mam do niej w żaden sposób dostępu. Jest to poważny problem, prawda? Takim bardzo ciekawym projektem i można powiedzieć jakby wzorcowym, czy nie wiem, źródłowym jest projekt Why Mr. Why Herta van Kesterena, który w 2003 roku wylądował w, w, w Bagdadzie, dokumentował tamtą sytuację i stworzył z tego właśnie, z tego projektu, prawda, który dokumentuje wojnę, z, globalną wojnę z terroryzmem, publikację cyfrową, publikację cyfrową i i książkę fotograficzną i też stronę internetową. Strona internetowa już dzisiaj wygląda w ten sposób. Nie da się jej obejrzeć ze względu na to, że ona powstała w Flashu. W Flashu, który 31 grudnia tego roku już na zawsze odejdzie do Ramusa i nie będzie można w przyszłości już w ogóle do, tego, do tych treści multimedialnych sięgnąć, a przez wiele lat był w zasadzie takim uniwersalnym medium publikowania audiowizualnych treści w internecie. Da? Więc to jest ogromny problem. Ta aplikacja też już teraz nie jest w tym momencie dostępna. Da? Chociaż właśnie w momencie, kiedy ona wyszła, tutaj jest recenzja, recenzja Jorga Kolberga. Ona była bardzo entuzjastycznie przyjęta. Inny przykład, właśnie już bardziej, bardziej współczesny. Tutaj mamy wykorzystanie istniejącej, istniejącej platformy, czyli Instagrama przez Kissinger Twins. Oni zrobili wersję instagramową swojego dosyć znanego utworu Suferoza. Prawda? Tutaj można, o to jest przejście do drugiego epizodu, do drugiego odcinka. I tak się właśnie przemieszczamy po kolejnych pomieszczeniach kliniki, w której się, to, w której się ta fantastyczna, czy futurystyczna historia dzieje. To powstało jako wersja przeglądarkowa najpierw, a potem ze względu na właśnie szukanie publiczności Kissinger Twins, którzy zawsze są na fali tego właśnie, co w tym momencie jest jakby aktualne, ale nie mówię tego w taki sposób krytyczny, tylko raczej, że oni właśnie zawsze śledzą, gdzie, są, gdzie jest publiczność, gdzie są ludzie, prawda? Postanowili stworzyć nową wersję swojego utworu, żeby właśnie współczesna publiczność miała do niego łatwiejszy dostęp. Minusem takich rzeczy, właśnie korzystania z takich gotowych platform są ogromne ograniczenia właśnie tej, tej platformy, prawda, że musimy skorzystać z tych, z tych kafelków, że sposób nawigacji, choć będzie czytelny dla wszystkich, jest bardzo jakby określony i z góry narzucony, prawda. To może być postrzegane jako bardzo ograniczające. Takim przykładem dla mnie bardzo właśnie ciekawym i miarodajnym jest, jest projekt Lizy Barnard wokół złota ekonomii, to się z tym wiąże i tak dalej, The Canary and the Hammer. Tutaj właśnie w wydawnictwie Mac wyszła przepiękna książka, którą sobie można Tutaj właśnie podejrzeć, bardzo klasycznie, prawda, pięknie wydana, zdjęcia na spad, albo właśnie z taką ramką, albo właśnie na rozkładówkę, prawda, w towarzystwie pięknie złożonych, ilustrowanych esejów, prawda, wspaniała rzecz, ale Lisa zrobiła też wersję interaktywną tego, tego projektu, która wygląda zupełnie inaczej, która estetycznie, jak widać, prawda, jest, jest to wiele bardziej jakby internetowa w cudzysłowie i, i 
i korzysta ze współczesnych technologii internetowych. I to jest bardzo ciekawe, prawda? że jakby zdecydowała się w zasadzie całą treść tej książki udostępnić w internecie za darmo, prawda? pod postacią takiego interak- interaktywnego utworu. I to jest przestrzeń, która nas w pracowni bardzo interesuje, czyli przestrzeń właśnie projektów, które które nie są właśnie wyłącznie jakby realizowane w przestrzeni internetu, tylko ta część internetowa jest jakby suplementem, jest uzupełnieniem, znaczy jest jednocześnie autonomiczną częścią, ale gdzieś tam uzupełnia, zazębia się jakby z innymi formami prezentacji, z wystawą, z książką, z performansem, prawda? I to jest jakby ta kwestia, że my nie uprawiamy, znaczy nie, nie interesuje nas właśnie taki podział na, na, na to, co cyfrowe i na to, co realne, prawda? To jest coś, co amerykański młody teoretyk fotografii nazwał, Nathan Jurgensen nazwał właśnie cyfrowym dualizmem, prawda? Że my wierzymy w coś takiego, że jest coś takiego jak, jak, jak real, prawda? Że coś się dzieje w realu, a z drugiej strony jest ten świat wirtualny, który jest jakby mniej rzeczywisty, prawda? Z tym trzeba, z tym myśleniem trzeba skończyć, ponieważ to po prostu jest nieprawda. I takim projektem pierwszym, który skończyliśmy, który zrealizowaliśmy właśnie w ramach pracowni, jest projekt Amazon Tytusa Szabelskiego. I ten projekt właśnie jest projektem, my go nazywaliśmy, my go nazywaliśmy, nazwaliśmy Centrum Szkolowania Amazona, tak, tak, tak potocznie. Tytus, tytus zaczął się przyglądać właśnie tym nowym, tym, tym centrom logistycznym Amazona, które się pojawiały, które się zaczęły pojawiać w pewnym momencie w Polsce w ramach właśnie też transformacji, prawda, czy włączania Polski do tego globalnego obiegu, chociaż właśnie jest na marginesie i dlatego opłacało się budować te centra logistyczne tutaj, prawda, poza Niemcami, ale blisko jakby zachodniej Europy, chociaż oficjalnie przecież Amazon w Polsce nie działa. I Tytusa, Tytusa interesowało to właśnie w jaki sposób Amazon redefiniuje współczesną pracę, współczesne warunki pracy i w jaki sposób też jakby negocjuje swoją własną widzialność, prawda? Jaką, jakiego rodzaju twarz prezentuje publicznie i w jaki sposób, w jaki sposób to może być później prawda, dekodowane czy, czy demontowane. Tytus jest fotografem i artystą wizualnym, absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie kończy pracę doktorską w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i właśnie Amazon jest, jest tą pracą doktorską. Jest ona oczywiście oryginalnie ona była pomyślana jako, jako, jako projekt galeryjny. I tutaj po dołączeniu do, do naszej pracowni Tytus zaczął też ten projekt rozwijać o takie formy właśnie cyfrowe, interaktywne. Jedną z takich form, to proszę bardzo, jest taka animacja, to jest GIF, który przedstawia właśnie kolejne, kolejne stadia ruchu podczas pakowania, podczas pakowania książki. Tutaj oczywiście jest to książka Marka Fischera, Capitalist Realism. Jest to książka, która gdzieś tam krytykuje właśnie podstawy, na których, na których Amazon funkcjonuje. To też jest jakby jeden z takich elementów strategii właśnie Tytusa, która w ogóle jest, można powiedzieć, bliska sytuacjonizmowi. Znaczy on przechwytuje różne właśnie elementy i próbuje kody, prawda, komunikaty i próbuje je właśnie wykorzystać przeciwko temu kolosowi, prawda, którym jest, którym jest Amazon, żeby właśnie lepiej poznać jakby strukturę tej firmy. Tytus zatrudnił się w, 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 w Amazonie podczas, podczas wyżu zakupowego, więc doświadczył warunków pracy tam, od wewnątrz, oczywiście tam nie mogły powstawać fotografie, ale to jest jeszcze, do tego zaraz wrócę, ale starał się właśnie ująć działalność tej, tej firmy właśnie pod różnymi, pod różnymi względami. I właśnie na początku były to przede wszystkim, przede wszystkim zdjęcia. Tutaj widzimy właśnie fotografie tych centrów logistycznych prawda, z zewnątrz. To podróżował do tych miejsc i właśnie próbował je, próbował je sfotografować w taki sposób, który gdzieś tam odda prawda, i skalę, i charakter tych budynków. 
No i właśnie pytanie, jak właśnie dojść do tego środka, prawda? Jak, jak, jak opisać stosunki społeczne, które panują wewnątrz fabryki, wychodząc poza właśnie widok prawda, tej, tej fabryki. Tutaj jednym ze sposobów, które, na które się tytuł zdecydował, to są takie plakaty, które, które przechwytują i właśnie przekierowują zasady przywództwa Amazona. Liderzy stosują bezwzględnie wysokie standardy. To jest jedna z takich podstawowych właśnie zasad Amazona, które tutaj tytuł przekształci. Czy znaczy to naprawdę normalność, czy tylko szaleństwo w przebraniu? Myśl odważnie, koniec świata jaki znamy, to nie koniec świata w ogóle. Osiągaj wyniki, nie ma czegoś takiego jak nieograniczony wzrost, prawda? I tutaj Tytus się oczywiście bawi tymi, tymi obietnicami czy deklaracjami i właśnie różnymi znaczeniami, którymi one mogą pobrzmiewać, wykorzystując oczywiście też jakby i, i czcionki, i kolory, którymi posługuje się Amazon w swojej komunikacji, ale też właśnie w ramach takich właśnie cyfrowych działań Tytus zaczął produkować właśnie gify, prawda? Różne animacje, które które przechwytują prawda, dostępne materiały audiowizualne w internecie dotyczące właśnie Amazona. Tutaj mamy taką raczej prawda, propagandową materię przetworzoną przez, przez Tytusa. Jedną z rzeczy też, z której Tytus korzystał, to na przykład jest Alexa, czyli właśnie cyfrowy asystent Amazona czy cyfrowa asystentka prawda, Amazona, bo Alexa przemawia głosem kobiety i, i tutaj znowu tytuł posłużył się strategią przechwycenia, czyli wykorzystał plugin do, do Alexy, żeby, żeby móc jej kazać czytać różne teksty, w tym teksty, które są skierowane przeciwko Amazonowi. Tutaj w tym, w tym, w tym krótkim filmie Alexa czyta Pytania, które się zadaje. Pytania, które się zadaje kandydatom podczas rozmów o pracy. I teraz oczywiście. To już jest efekt tak naprawdę pracy nad tym utworem, który tutaj Państwu pokazujemy i Amazon właśnie jest pomyślany jako rodzaj właśnie uzupełnienia suplementu dodatkowej, dodatkowego, dodatkowego miejsca, w którym Amazon się jakby jawi, Amazon jako projekt. I, I właśnie zależało nam na tym, żeby nie stworzyć jakby kolejnej wystawy, prawda, czy kolejnej metafory wystawy, czy jakiejś prezentacji tego projektu, tylko raczej pomyśleliśmy sobie o, o tej cyfrowej wersji jako takim rodzaju machiny narracyjnej, archiwum jako machina narracyjna, prawda, przez które można się właśnie przekopywać i, i dowiadywać nowych rzeczy, prawda, takie było założenie. I teraz jak to jest skonstruowane? No, z, Stworzyliśmy taką właśnie ramę i, i pewien sposób jakby przechodzenia y, 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 przez, to, przez to doświadczenie i tę ramę Tytus wypełnił treścią, artykułami, y, y, animacjami, zdjęciami, y, gifami, y, y, cytatami, prawda? przeróżnymi materiałami, które można przeglądać na różne sposoby. Tutaj na przykład można losować, o widzimy. Wylosowaliśmy cytat, tutaj jest list do akcjonariuszy Amazona, nie jest łatwo tu pracować ale pracujemy, żeby stworzyć coś ważnego, coś, co będzie liczyło się dla klientów, coś, o czym będziemy opowiadać naszym wnukom. Takie rzeczy nie są łatwe. Możemy przeglądać właśnie przez tematy, przez tematy powiązane i to są takie właśnie linki poprzeczne, prawda? Tutaj znowu te, te rozmowy z Amazonem i też przez, przez konteksty tematyczne, które, które, do których mamy dostęp tutaj. I one są właśnie na takiej linii prawda, wyłożone. Dzień pierwszy to jest takie podstawowe hasło Amazona, prawda? Że zawsze trzeba, każdy dzień w pracy jest jakby dzień pierwszy. I tutaj mamy właśnie różne, różne treści, do których możemy dojść. Tutaj mamy pełen artykuł, czy fragment artykułu przedrukowany. I i w ten sposób jakby dowiadujemy się, dowiadujemy się coraz więcej na temat Amazona, warunków pracy, prawda, sposobów jakby 
w jaki, w jaki Amazon przechwytuje, przechwytuje i redefiniuje pracę prawda, w XXI wieku. Przeglądając te materiały generujemy coś, co nazywamy sobie, a to jest taki obiekt interaktywny, że możemy sobie takie dwie rzeczy oglądać. Widok sytuacyjny to są te fotografie, o których mówiłem. prawda? I w ten sposób możemy się szukać jakiegoś takiego elementu. O, tu jest taka, tu jest na przykład animacja, którą można w ten sposób przeglądać, że się. Ruszając myszką, prawda? Się, się animuje. Jeszcze może gdyby mi się udało jakiegoś, jakiś gif znaleźć, to w ogóle byłoby doskonale. W sensie jakiegoś mema po prostu. O! Zresztą to jest mój ulubiony mem. Nie czuję potrzeby bronienia Amazona, prawda? Czy w bezu we własnej osobie. I teraz przeglądając to, to, to archiwum, generujemy kartę pracy. I ta karta pracy jest właśnie takim miejscem, w którym, w którym, w którym generuje się, generuje się, no tutaj, tutaj właśnie z jakiegoś powodu nie, nie zadziałała ta karta pracy, nie wiem dlaczego. Ona generuje taką listę, ona generuje taką listę wszystkich, wszystkich materiałów, które odwiedziliśmy i rejestruje, ile czasu spędziliśmy w każdym z tych miejsc. E, 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 więc jest, jest to ta, taki rodzaj nadzoru, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ Amazon w ten sposób postępuje, prawda, że e, e, rejestruje e, ruchy pracowników trochę właśnie jak, e, jak małżeństwo Gilbretów prawda, we wczesnym tayloryzmie e, tej, e, fotografowała, e, fotografowała pra, e, pracowników podczas pracy, żeby, żeby zoptymalizować ich ruchy, prawda, i żeby zoptymalizować właśnie e, 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 uczynić bardziej ekonomicznym e, ich miejsce pracy, prawda, żeby ich ruchy były bardziej efektywne, żeby byli w stanie wykonać więcej e, pracy w, w krótszym odcinku czasu. Prawda. I tutaj właśnie w, 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 fabrykach, w fabrykach, w centrach logistycznych Amazona to dochodzi do paroksyzmu. I temu mogę jeszcze pokazać taki tutaj tytuł zrobił taki rodzaj. Muszę być to dalej. Taki rodzaj właśnie desktop documentary, więc tutaj mamy taki, taką ramę w ramię. Tutaj tytuł też pokazuje właśnie różne różne sposoby, w jakie Amazon wykorzystuje zaawansowaną technologię, robotykę, swoje patenty prawda, do właśnie kontrolowania. Tutaj jest, tutaj jest tył, mamy właśnie film Gilbreth'ów włączony. Teraz go znajdę, może gdzieś tutaj, tutaj go wcześniej widać właśnie w całości. O. Więc ta karta pracy jest takim, takim przypomnieniem o, tym, o tej kontroli nad naszymi ruchami, o tym nadzorze, którym jesteśmy poddawani na co dzień jakby w internecie, ale też udostępnia nam te wszystkie materiały. Czyli poprzez ten widok jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie ściągnąć sobie te wszystkie materiały na własny dysk twardy i z nich skorzystać. No właśnie w jaki sposób możemy z nich skorzystać, a chociażby, nie wiem, organizując grupę dyskusyjną osiedlową, prawda, albo nie wiem, zabrać to, te materiały do, do szkoły i zrobić zajęcia wokół właśnie tego, czym jest właśnie późny kapitalizm, prawda? Czy ten kapitalizm platformowy, jak się o nim mówi. Albo zorganizować pikietę pod centrum logistycznym Amazona, prawda? Znaczy można zrobić z tym bardzo różne rzeczy. My zrobiliśmy taki rodzaj egzemplarycznej, yy, takiego egzemplarycznego wdrożenia, czyli zorganizowaliśmy performatywną wystawę z tytusem. Wyglądało to w taki sposób, że zorganizowaliśmy to w, w ramach miesiąca fotografii w Krakowie. Yy, dostaliśmy przestrzeń pustą, w której właśnie, którą postanowiliśmy zagospodarować yy, wystawowo, ale nie tworząc właśnie jakieś autonomiczne, unikalne obiekty, ale korzystając z, z, pospolity, z pospolitych materiałów biurowych, takich jak właśnie papier do drukarki, dwie drukarki laserowe, niszczarka do dokumentów, zwykła farba emulsyjna, Kolor, kolorowy papier w kolorze Amazona, czyli błękit i, i, i żółcień, prawda? Mieliśmy kilka komputerów e, i po prostu korzystając z tych materiałów y, 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 zaczęliśmy wypełniać tę przestrzeń, interpretując te materiały. Tytus y, cały czas nam y, towarzyszył, y, y, zmuszając Aleksę do czytania różnych tekstów. 
podczas, tych, podczas tych, tego 7,5 godzinnego performansu odwiedziło nas trochę ludzi, ale też właśnie zdecydowaliśmy się ten, to wydarzenie streamować w takim jako wideo właśnie sferze. Tutaj Piotr Bujak, jeden z uczestników, autor tego właśnie uśmiechu odwróconego podczas przerwy. Tutaj Irena Kalicka i Jan Płatek, krakowscy artyści, którzy właśnie z nami nad tym pracowali. Oni postanowili z tego archiwum zrobić taki rodzaj właśnie wybornego trupa, czyli drukowali te wszystkie artykuły na drukarce lasterowej, potem przepuszczali je przez niszczarkę, odpowiednio spreparowano, żeby to były pojedyncze linijki tekstu i potem te teksty na, na, na różny sposób ze sobą łączyli na ścianie w taką wielką tapiserię. Um, um, ja też tutaj swoje interwencji, swoich interwencji dokonywałem i skończyło się to mniej więcej w taki sposób, żeby już to Państwu pokazać. Już jesteśmy bardzo blisko końcówki. Tutaj powstał taki wielki wykres, taki wielki wykres, odwrócony wykres wzrostu cen akcji Amazona, który oczywiście najbardziej przyrasta w czasie pandemii. To był jakiś taki radykalny wzrost ich zarobków i po środku taka sylwetka człowieka. No więc tak to wyglądało. E, oczywiście można to robić na różne sposoby. To był nasz sposób zinterpretowania tego projektu, ale już proszę sobie proszę zwrócić uwagę, że on już teraz funkcjonuje w całej masie różnych form, prawda? Jakby właśnie docelowym projekcie, jako docelowy projekt wystawowy, który jest przedmiotem właśnie, który jest pracą doktorską Tytusa, być może książka, na pewno projekt interaktywny, na pewno performance, prawda? Na pewno wykład performatywny, jak tutaj, jak tutaj pokazywałem Państwu fragmenty, prawda? Tak. Tak, jak to Tytus przygotował. Więc jakby tutaj już mamy prawda, różne sposoby odnoszenia się, odnoszenia się do widza, właśnie to szukanie publiczności, o którym mówiłem. Prawda? Tutaj mamy tutaj kolejny projekt, o którym chciałem opowiedzieć pokrótce, to jest Makeshift Pawła Starca. Paweł Starzec jest socjologiem i fotografem i też muzykiem i ten projekt, który, który, który był przedmiotem tutaj naszego wspólnego, naszej wspólnej interpretacji i właśnie roz, wdrożenia, czy tam, który rozwijaliśmy wspólnie w pracowni relacji interaktywnych, to jest Makeshift. To jest projekt, któremu Paweł poświęcił 8 lat swojego życia. Jest to projekt dotyczący wojen, wojny w Bośni. Jest to projekt, który dotyczy właśnie niewidzialności tego konfliktu, prawda, że my go i nie widzimy go w krajobrazie, ale on jest też nieobecny w przestrzeni publicznej. W tym roku mieliśmy 25. rocznicę, jakoś nikt się o tym nie zająknął, prawda, więc jakby to jest taka sytuacja rzeczywiście dojmująca. I, I w związku z tym Paweł też jakby pokazy, pokazuje ten projekt w bardzo specyficzny sposób. Jego geneza jest taka, że pa, Paweł się wybrał do Trybunału w Hadze, przeczytawszy wszystkie raporty tego Trybunału i, zapro, i zwrócił uwagę na jedną rzecz, że właśnie obozy koncentracyjne, które w ramach tych, które podczas tych, tych podczas wojny w, w Bośni powstawały na terenie Bośni, nie są zlokalizowane, tylko bardzo mała ich część jest zlokalizowana i on się chciał tego podjąć, żeby je zlokalizować i sfotografować te miejsca. I powiedziano mu w Hadze, że to jest niemożliwe. I Paweł metodą prawda, detektywistyczną wręcz, prawda, korzystając z różnych poszlak, materiałów, rozmów z ludźmi, zdjęć satelitarnych i tak dalej, namierzył kilkadziesiąt takich miejsc, i to, które są właśnie przedmiotem jego, jego projektu do, dokumentalnego. Sposób jego prezentacji, tak tutaj widzicie Państwo w, na przykładzie Instytutu Fotografii Ford w Warszawie, polega właśnie na tym, że Paweł pokazuje z jednej strony, o, tutaj w centralnej przestrzeni same zdjęcia z podpis z takimi tylko indeksami, prawda, a teksty, które te zdjęcia dopowiadają, opisują, które udostępniają ich jakby historię, one znajdują się w innej przestrzeni, także trzeba się po prostu przemieszczać między przestrzeniami. To jeszcze pokażę Państwu te fotografie. I to rozdzielenie było dla Pawła bardzo istotne, prawda? Żeby, nie, żeby te fotografie nie były ilustracjami, tylko raczej takimi właśnie no, hieroglifami, można powiedzieć, prawda? Takimi pięknymi widokami, które, które, które stają się niepokojące dopiero wtedy, kiedy my się dowiadujemy, co się tam wydarzyło. No i nam zależało na tym tutaj, prawda? W, 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 w tym przypadku nie, żeby teraz stworzyć coś zupełnie innego, czy jakiś inny sposób odnoszenia się do widza, tylko żeby właśnie odtworzyć to uczucie, znaczy ten rodzaj, prawda? oddzielenia prawda, między tekstem a obrazem, 
ale też takiego rodzaju dystansu między odbiorcą a, a fotografią, prawda? Żeby tutaj, żeby te fotografie były trudne, żeby one nie były łatwo dostępne, żeby nie były tak jak teraz, ja tutaj przeglądam na przeglądarce, że Państwo widzicie w całości, żeby nie były takie łatwo ogarnialne, prawda? A tutaj zdjęcie takie, tutaj zdjęcie takie, tylko żeby one jednak stanowiły jakiegoś rodzaju barierę, czy zagadkę, czy, 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 czy przeszkodę. Tak? No więc powstała z tego, powstał z tego projekt bardzo minimalistyczny w formie. Przechodzimy do niego właśnie w taki, z takiego minimalistycznego ekranu, prawda? I kiedy klikamy, wskakujemy już jakby w fotografię, tutaj widzimy Tutaj widzimy, że jesteśmy już w środku jakiegoś zdjęcia, widzimy tylko fragmentarycznie, ono zawsze przerasta ekran i to jest tak, że on, te, te, te zdjęcia są tak skonstruowane, że ich rozmiar jest absolutny, to znaczy im większy mamy ekran, tym więcej jakiegoś zdjęcia widzimy, im mniejszy mamy ekran, na przykład jeśli oglądamy to doświadczenie na telefonie, widzimy tylko bardzo mały wycinek tej fotografii prawda? i musimy wtedy po niej jakoś tam sobie przechodzić, skanować ją. Dopiero kiedy dotkniemy lub klikniemy, to przechodzimy na drugą stronę, na rewers i na tym rewersie dopiero się dowiadujemy, co się działo w maniaczy, prawda? Że tutaj strzelano do ludzi, torturowano ich na śmierć, prawda? I tak dalej, i tak dalej, bito ich. I kiedy klikamy dalej, prawda, oddalamy się, widzimy, że jest tych miejsc więcej prawda, wokół, zarysowują się jakieś, jakieś kontury jakiegoś, jakiegoś miejsca, prawda, no i w domyśle jest to Bośnia, oczywiście to jest dosłownie Bośnia, prawda, i potem się zbliżamy do, kolej, do kolejnego miejsca, to jest taka bardzo ciekawe miejsce, bo to jest jedyne miejsce, gdzie jest z całego projektu, tutaj widzimy taką tablicę pamiątkową, bo te miejsca najczęściej nie są upamiętnione, prawda, tutaj mamy to jest kerater, no to jest znane, znane miejsce obozu i, i kerater jest upamiętniony, prawda? Ale w innych miejscach to naprawdę w, y, 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 trudno było to odnaleźć, prawda? Tutaj Trynopolie, to też jest akurat znane miejsce. Więc, więc y, y, prawda? I, I w ten sposób udajemy się w taki rodzaj podróży, y, y, co było istotne, prawda? Z jednej strony zawsze fragmentaryczny ogląd, prawda? ale taki rodzaj jakby zmuszenia czy zainspirowania odbiorcy do, do, do poszukiwania, tak? do szukania jakby poszlak, prawda? czegoś, co tam się wydarzyło. No, a dalej też jakby sugestia, jak tutaj jakby przechodzimy dalej, że są inne miejsca i że jest ich dość sporo prawda? i że my się poruszamy po mapie. Czyli nawet osoba, która nie zobaczy całości, bo się nie wiem, znudzi po drodze, albo postanowi, że już ma dosyć tego, prawda? będzie miała takie poczucie, że tego jest dużo, dużo więcej prawda? niż w takim Taki, gdyby, gdyby tylko oglądały jakąś taką linearną, linearną formę. Więc y, można to oczywiście też przeglądać. Aha, y, y, ten, y, to doświadczenie ma też jakby soundtrack. Może, y, może mi się tu uda włączyć. Żebyście... Ten soundtrack jest takim rodzajem ambientowej y, 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 takiej przestrzeni yy, yy, nagranej, to są, to są nagrania terenowe, prawda? albo tam, tam z Bośni, ale też z telewizji, z audycji radiowych. Yy, jest to taka właśnie przestrzeń, trochę niepokojąca, te, 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 trochę taka gdzieś tam buzująca, prawda? gdzieś tam poniżej tego poziomu widzialności, yy, która jest taką kanwą prawda? Yy, yy, tego całego doświadczenia. Ona jest niezwykle istotna, bo ona łączy to wszystko. Nie? Ona jest taką tkanką łączną, można powiedzieć, tego doświadczenia. Yy, została przygotowana też przez Pawła Starca między innymi i w ten sposób, w ten sposób to doświadczenie jest, jest jakby skonstruowane. To ja możemy powiedzieć jeszcze jedną rzecz na sam koniec, bo to jest jakby już koniec mojej prezentacji, ale co jest istotne, że właśnie prawdziwie radykalna estetyka cyfrowa, to jest, tutaj cytuję Colina, autora, takiego autora Colina Birdona, który właśnie twierdzi, że prawdziwie radykalna cyfrowa estetyka wyłoni się dopiero wtedy, gdy umiejętności i zdolności w dziedzinie praktyki twórczej zostaną połączone z głębokim intelektualnym zrozumieniem technologii cyfrowych do tego stopnia, że będzie można je poważnie zakwestionować z alternatywnego punktu widzenia. Znaczy, że oni znajdą jakiś jakąś pozycję, z której będzie można te technologie prawda, zapytać o ich, o ich sensowność, o ich podstawy i gdzieś tam je pod, podważyć. Prawda? I mi się wydaje, że właśnie taki jest moment teraz, że to, się, że, to się, że to się może wydarzyć. Wiadomo, że w sztukach cyfrowych i w sztukach interaktywnych ta bliskość prawda, artystów i technologii jakby jest faktem od, od bardzo dawna, ale tutaj mamy taką sytuację, w której właśnie jakby w tej dziedzinie takiego wizualnego opowiadania, w dziedzinie filmu i fotografii, 
ta bliskość jest, jest teraz dużo większa. Znaczy można uzyskać niesamowite efekty w bliskiej współpracy z osobami, właśnie z programistami, z, z, z projektantami, którzy w tej przestrzeni cyfrowej mają doświadczenie, w których można te mechanizmy, które teraz funkcjonują w sposób produktywny i bardzo sensowny wykorzystać. I też z jakąś taką nadzieją, że to co powstanie będzie miało jakąś, jakąś trwałość, bo to jest też ogromny problem, prawda? że te rzeczy, które powstawały więcej niż 6 lat temu, bardzo często już nie są w ogóle dostępne, ponieważ powstały w technologiach, które dzisiaj już są przestarzałe, prawda? przede wszystkim we fleszu, który właśnie 31 grudnia tego roku odchodzi do ramusa na zawsze. Prawda? A tutaj mamy, teraz jakby korzysta się z otwartych technologii, które dają bardzo duże możliwości. Nie trzeba już pisać specjalnych aplikacji na każde urządzenie, tylko można robić progresywne aplikacje sieciowe, webowe prawda? dla przeglądarki, które będą reagowały na, na różne wielkości ekranów, będą się do nich dopasowywały i będą zawsze dawały odpowiedni rodzaj doświadczenia, prawda? Więc jakby z tą przestrzenią, to jest przestrzenią w istocie właśnie płynną, teraz mamy narzędzia, żeby, żeby w niej pracować i to jest przestrzeń, którą bardzo byśmy chcieli zgłębiać. Dziękuję bardzo.